Hola señores youtuberos En este tutorial vamos a aprender, vamos a desarrollar un ejercicio que se trata de venta de productos Para eso vamos a crear un proyecto nuevo En donde vamos a, vamos a necesitar, para este ejercicio vamos a necesitar una aplicación de Windows Form Donde le vamos a llamar venta de productos venta de productos le damos a aceptar eh, este ejercicio este general especialmente se trata de, un, de una venta de productos eh, vamos a desarrollar utilizando este el, la programación orientada a objetos en eso se basa este ejercicio eh, vamos a desarrollar este ejercicio con la programación orientada a objetos para eso vamos a necesitar un label el label bien este le vamos a llamar este código del producto código del producto esto se va a llamar producto esto se va a llamar cantidad cantidad y esto se va a llamar precio Esto se va a llamar estado, estado del producto. Agregamos su textbox. Textbox. Aquí tenemos. Le damos control. Control C, control V. Esto lo hago para desarrollar más rápido, o sea, para hacer más rápido. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Esto lo, se va a llamar, este textbox y lo vamos a llamar txt código. Esto le vamos a llamar txt producto. txt producto. Esto le vamos a llamar txt cantidad. Este le vamos a llamar txt precio. Esto le vamos a llamar txt. No, este. Eh, ¿Qué les parece si esto lo cambiamos por un combo box? Una lista desplegable. Combo box. Ajá. Aquí lo ponemos. Se ve. Está. Bien, El, vamos a necesitar un, un botón, tres botones. Este botón lo vamos a llamar BTN Buscar. Buscar. Su text le vamos a poner buscar esto se va a llamar eh, guardar su, oh, su nombre se va a llamar btn guardar Esto, su nombre va a llamarse botón nuevo. No, BTN. 
BPN nuevo su text nuevo ya eh, todo esto todo lo vamos a guardar en un data review data review data, aquí tenemos oh, chiquitito Psh. ya Eh, vamos a editar este, vamos a agregar columnas, columna 1, se va a llamar código. Columna 2 se va a llamar producto. producto. Columna 3 se va a llamar entidad. Una 4 se va a llamar precio. Columna 5 se va a llamar esta. Columna 6, subtotal. Subtotal. Listo. Cerramos. Uh -huh. Y ahora tenemos nuestro data review. Bien, como ya tenemos nuestro from diseñado, vamos a agregar eh, una clase. Eh, vamos a... Eh, podemos agregar la clase mediante el control, control, shift, más a. Le damos y le damos a agregar clase. Esta clase se va a llamar clase producto producto bien aquí tenemos la clase producto luego um, lo mismo de antes control shift más a donde vamos a agregar un módulo el módulo se va a llamar mod variables mod variables para eh, guardar nuestros nuestro, nuestra clase, un contenedor de códigos un módulo es un contenedor de códigos Bien. en la clase producto vamos a tener eh, las siguientes propiedades public public property código as string de tipo string public property producto producto as string public properties eh, cantidad as day de tipo este eh, public property mm, precio as de tipo entero pues vamos a tener eh, precio estado as string public property subtotal subtotal as date el, luego este vamos a agregar un el public el subtotal luego vamos a agregar el subtotal total Totalas de hecho. Bien, eh, ya tenemos las, las siguientes propiedades de la clase de producto. En eh, nuestro módulo variables vamos a este, vamos a agregar eh, la clase de producto. O sea, vamos a instanciar public producto as new. Vamos a crear una lista. List of de la clase producto vamos bien eh, luego aquí este vamos a empezar por buscar producto ¿ya? Eh, vamos a crear una función public una función para buscar el producto vamos a llamar este esta función se va a llamar buscar producto producto rival 
código. Vamos a buscar al producto, le vamos a buscar por código de tipo entero a de la clase producto. Bien, aquí vamos a decir din mi producto, producto as new clase producto. Le estamos instanciando el, el, el producto, o sea, eh, este producto, le estamos, la clase producto le estamos instanciando con el nombre mi producto. Vamos a recorrer con for each eh, mi producto en, en aquí. Mira. Este mi producto vamos a recorrer en la lista producto. Esta clase producto se llama producto. Entonces lo que vamos a hacer es mod variables punto producto. Lo que acabamos de hacer. Ya, aquí. Aquí vamos a hacer una condicional. Si mi producto punto código aquí mi producto código esto es una propiedad de la clase producto si es igual al código que estoy buscando entonces ahí se para mi condicional exit for ahí se para el for each lo que voy a retornar aquí es return mi producto lo que encontré mi producto bien acabamos de terminar con nuestra con buscar producto ahora pasamos en para calcular el precio del producto public eh, función calcular precio calcular precio bien Baival precio as double de tipo decimal y el nombre, no, digo la cantidad, cantidad as integer. As, esto va a ser de tipo double, as double. Bien. Eh, lo que aquí en esta función lo que nos va a retornar es el, el, la multiplicación entre el precio y la cantidad. Entonces le decimos precio por cantidad. Cantidad. Bien. Luego eh, ya calculamos nuestro precio. Luego pasamos a... A, nuestra, a nuestro from le damos doble clic en from y aquí mmm, vamos a crear un, un procedimiento de que se llama cargar eh, estado esto lo pongo porque para simplificar ¿no? lo que voy a cargar aquí en combo box el estado esto voy a cargar eh, donde en width se ve está punto item punto add le voy a decir activo o no activo voy a copiar Inactivo. Bien. Luego mmm, pasamos a otro procedimiento de donde va a ser limpiar. Limpiar. Aquí existe código punto clear. Existe producto. Bueno, producto punto clear txt precio punto clear 
este xt cantidad punto clear y listo bien aquí ya tenemos nuestro procedimiento limpiar Ups, ya. luego pasamos a a retornar eh, las funciones o sea le vamos a enviar datos a este a esta propiedad para eso vamos a hacer lo siguiente get código vamos a retornar return return txt código punto text luego vamos a retornar el get producto produ producto return txt producto punto text una función get precio vamos a retornar el txt precio punto text luego nos falta retornar la cantidad get cantidad return txt cantidad punto text luego función get estado el estado return se ve estado punto select item bien eh, ahora lo que solo lo que le vamos a hacer es este vamos a llamar al procedimiento cargar estado bien. esto lo ponemos porque cuando vamos a ejecutar el, el, el ejercicio lo que lo primero que se va a hacer es cargar el estado ¿no? luego aquí eh, vamos a, al from 1 y empezamos con guardar un botón guardar aquí lo que vamos a hacer es instanciar lo que primero debemos hacer es instanciar la clase product Para, por lo tanto voy a hacer lo siguiente voy a declarar una variable objeto producto as new de la clase product bien eh, luego lo que voy a hacer es este lo siguiente punto el código va a ser igual a get código que acabamos de hacer o producto punto producto es el producto igual get producto o producto punto cantidad va a ser igual a get cantidad o producto punto precio va a ser igual a get precio o producto punto estado va a ser igual a get estado luego o producto punto precio va a ser igual a aquí vamos a llamar en en el precio vamos a llamar lo que acabamos de crear aquí el la función que hemos creado calcular precio por lo tanto vamos a decir calcular precio punto mira lo que nos indica aquí el precio el precio va a ser igual a txt precio punto text coma y ahora nos indica que debemos indicar la cantidad tanto vamos a decir txt cantidad punto text en enter y aquí lo que voy a hacer es este guardar en mi lista todo esto todos estos datos que voy a retornar voy a guardar en, en mi lista de producto
donde está en mod variables. Por lo tanto, voy a decir mod variables punto producto punto add y el objeto producto. Objeto producto. Bien. Ahora, eh, lo que aquí voy a guardar, lo que voy a guardar aquí, luego paso a cargar eh, a mi a mi data grid view tanto le voy a decir Ups, no creo que no pusimos el nombre a data grid view entonces lo podemos hacer data grid view eh, producto ya ahora aquí data grid view producto punto rows rows punto add de aquí vamos a guardar el get código coma get producto coma get cantidad coma get precio coma get estado coma y el calcular precio calcular precio text de precio punto text coma txt cantidad punto text Bien. ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a pasar a, aquí a nuestro botón nuevo, le damos doble clic y vamos a llamar el procedimiento eh, limpiar, esto. Entonces vamos a decir cal limpiar. Es recomendable trabajar con, con procedimientos porque esto nos, nos simplifica y nos permite entender bien nuestro código. Solo lo que aquí me acabamos de hacer es llamar el nuestro procedimiento aquí. Ya no es necesario escribir aquí, ¿no? Ya, bien. Ahora vamos a pasar a nuestro nuestro botón este, buscar. Le damos doble clic. Y aquí vamos a también, vamos a instanciar nuestro nuestra clase producto. Ya sabemos cómo instanciar, por lo tanto decimos DIM o producto producto o producto as new clase de producto Bien. aquí o producto va a ser igual a buscar producto buscar producto aquí el código le estamos retornando con entonces aquí le vamos a decir get código ¿no? get código está aquí lo que esta mira aquí lo que estamos retornando en get código esta función nos está retornando el valor de este txt código por lo tanto le decimos get código entonces aquí si objeto producto va a ser igual punto pro, código va a ser igual a eh, cero entonces nos va a decir messagebox.show que esto no existe que este, este si no encuentra nada nos va a decir que el producto no existe pero si no eh, entonces le vamos a decir exit sub pero si encuentra entonces lo que nos va a hacer es este retornar retornar los datos que están cargados retornar a tex, txt a todos estos txt nos va a retornar los datos por lo tanto le vamos a decir txt código punto text va a ser igual a o producto punto código txt producto punto text va a ser igual a o producto punto producto 
txt cantidad punto text va a ser igual a o producto punto cantidad txt precio punto text va a ser igual a o producto punto precio y luego se ve estado punto select item va a ser igual a o producto punto está bien ya hemos terminado de, de programar nuestro botón buscar agregar y ahora vamos a pasar a ejecutar espero que nos funcione bien. pasamos el código del producto va a ser el 2054 bueno, cualquiera no 2045 producto va a ser este una tv la cantidad va a ser 2 el precio va a ser 500 estado activo vamos a guardar y nos guarda código producto cantidad precio activo subtotal 100 aquí como se darán cuenta está multiplicando 500 por 2 vamos a registrar otro producto que va a ser 5418 aquí va a ser este un, una laptop, laptop. Eh, la cantidad va a ser 5 y el precio va a ser 2000 ya activo guardamos otro producto que vamos a registrar va a ser esta en 13 vamos a un producto impresora impresora la cantidad cantidad 3 un impresor está en 600 activo bien ah ojo no hemos, no hemos este, utilizado el botón nuevo mira si le doy en botón nuevo se me borra todos los datos voy a registrar un producto más eh, 63 45 producto va a ser Mm, mm, disco duro disco disco duro la cantidad va a ser ya, dos menos dos está disco, disco duro externo está 200 ya, activo guardar ahora le damos nuevo vamos a buscar un producto eh, digamos vamos a buscar un producto este esta vamos a pasar aquí el código 2013 buscamos y aquí nos encuentra nos devuelve los datos aquí ¿no? digamos otro producto que vamos a hacer 5418 el producto le damos a buscar y aquí nos dice producto la cantidad 5 precio el precio aquí lo, ya lo multiplicó y eso no o, otro producto vamos a buscar el 2054 nos vas a encontrar hoy 2054 2054 buscar oh, qué pasó ya en 6345 nuevo 2054 buscamos bien eso sería todo señores eh, gracias por ver el vídeo eh, es un ejercicio eh, que acabo de realizar un ejercicio que nos dejó el profesor estoy cursando en el tercer siglo de programación y mm, gracias por ver el vídeo hasta luego